Hello everyone, this is me Donna K. Thomas and welcome to my channel OED Success Line. Now, I'm going to talk about this video. Main item, this video is going to focus on the students who are going to write exam. Okay, so let's go to the video. Okay, so I'm going to prepare for the OET exam and all students are going to do this video. The main item is writing module. A few tips. Now, the reason is that the 27th exam is going to be done. This 27th question is going to be done in this video. The main item is going to be done in the 11th exam. That's why I'm going to prepare for the exam. I'm going to prepare for the 25th August. So, I'm going to send the exam for the COVID exam. I'm going to send the exam for the COVID exam. Ini lagi polu, korcik ke senders ini lada kuno nanda, apa yang ke main item na, seperti kena dana. Nampol ini twenty seventh ni, jangan adi mbaranya bolten, twenty seventh ni exam ni lah, apa dia satu question nanda, ada nampol task, writing task, why kima dana, nampol ni lah expect ni, itu pohon na macam ni, kalau writing task ni lah, endua, patients ni refer je nama, alinggil transfer je nama, alinggil advice letter, alinggil home visit letter, ini ni apa paraya, nampol ni kuda lata expect ni, itu pohon nade, pakshe, ini satu twenty seventh ni question ni lah, nampol ni bani dikin nade. Right, uh, uh, outline the history of so and so. In the choice it is outline the history. Children, we are going to introduce about Mrs. So and so. And okay, we are going to expect to see. We are refer letter, we are advice letter, we are going to somewhat. This is a refer letter. Paul, I did give. But she, the purpose of this letter is to refer. And we are going to cover it. Outline. And the purpose of this letter is to outline the history. And we are going to cover it. Introduce. And the purpose of this letter is to outline the history. And we are going to cover it. Introduce. And the purpose of this letter is to outline the history. And we are going to cover it. Introduce. And the purpose of this letter is to outline the history. And we are going to cover it. Introduce. And the purpose of this letter is to outline the history. And we are going to cover it. Introduce. And the purpose of this letter is to outline the history. Anda dah ana, nihgal perum exam itu dem berada main ayat outline no introduce no, anggane oka wandet orang nihgal cuma anggo keri reference transfer no ni ayat dah diri kuga. Awele ayat dah ano word dah diri kuga. As same as it is nihgal kawat use ayat ano dah ana. Okay, okay. Apo nama kita total ayat oru forty five minutes ana. Nama kita letter ayat dah minute dek kita na time. Adilu starting five minutes nama kita reading ni ayat matra mati pekan dah ayat beri nanda. Adilu saudar ni ayat kandu beri nanda students ni oka keri perasna ana. Nama kita your time start now na beri Parain betul, nampak correct tu five minutes lagi ni cawiri parain, nengkak. Ipam start ini, nengkak letter writing. Ipas start iya nana. Apa parain betul, nampak. Nampak ada satu group of people ari kita, nampak ada satu center lagi ari kita. Apa ada semua ari, ipam beli sabdo nunda, beli engkel poli, semua ari terang mangga. Start ini, nampak kasih bisha orang, korcuh sound orang, nampak ada nampak nampak kekak. Apa ada starting tu, cie betul, nampak. Nampak kungur ada ada satu anxiety orang, semua ari start ini, apapun yang ari start ini, nampak. Dah evis itu angan start iya diri kita. Orang five minutes sel lah. Orang total ten minutes sehinggal ni engkau adine main di use iya. Ten minutes se point orang ni engkau mandi engkau ke beli orang loss sel lah. Karena, engkau orang letter erdi erdi berum bom. Next itu half way awam berada ni engkau ke pinnya adu mansla awan odu i way lah. Lalu ni jangan erdan deh. This is something wrong. Angan ni engkau ke adu mansla awan orang ni pinnya mandu orang adu raise raise erdi. Tapi engkau mumbai lagi berum tu beram patut tidak. Aba adu orang dana main ayat tu parah. Nengkau le wise nalla pola mansla akanam. Five times lella, at least ro eight to ten minutes singgalam ninga kerjka. Total ro twenty five thirty minutes sa madhi ninga ke letter erda main deh ta. Seri ke mana cunengil awer ro one eighty one ninety words solo letter matra me nama ke teri dulu. Nama le perum practice session loke urubad letters oke erda mana nama ke celupa forty five minutes fifty minutes one hour oke dekun onda. Pasi angan ro one hour erda anu la kahiring lo onda ninga ke awer nama le seri ke nama le OIT exam center lo pomo nama ke awer kitten dila. Nama le dana wala curi curi kudal time na ine kondu bo wane cie nada. Seri ke one eighty to one ninety or two hundred below lo la uru words solo uru letter matra me kitten onlo. Adu kondu tanne uru eight minutes. Alinggi uru ten minutes ninggal why kinnda dulu. Ini dia, tawarlah spend je itu ni kelam. Adi, saya pernah jauh pola, tapi nengah kahdo itu low sahabat tidak. Apa adu orang itu tanne? Main ayat itu nalla pola waik nama three to four times. Ipan nengah ku one time, orang itu letter waik itu nalla pola manusia lagi. Please don't start to write. Orang itu perasa matram, orang itu waik itu okay. Ini ke manusia ini arnyo orang itu tanne nengah lah start je iyal. Rant perasa waik itu at least moon perasa inggilam waik itu dengan selesa matra itu starti anak itu seramik ya. Adik, semua orang itu experience sana. Nampol student sana, orang banyak student sana kanan sana. Abang orang ni kalau online class ni beri beri exam, edit ni selesa. Mereka time kita illa. Enam orang itu sambo me orang parayaan padil. Orang banyak perih deh, wild sana. Nampol itu kita turun. Apa itu orang time abang orang ni kalau nampol orang ni time correct aite nampol orang use edit turun. Nampol orang ni time kita ada beri orang sambo orang ni nak kena deh illa. Nampol orang tu nala nala ready ni utara siat orang ni nampol orang ni apa itu. Ado orang adu orang tu nampol exam ni pohon. Semua orang tu mendu request orang tu three times ni kalau questions nampol orang ni wild sana selesa. 
മാത്രം ലെറ്റർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ത്രീ മിനിറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മാത്രം ഒരു പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പിള്ളേർക്ക് തെറ്റ് വരുന്ന വേറൊരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സും ഇല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എന്നാൽ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് വരുത്തി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ബാൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ലെറ്റർ നേരെ സിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് കാണാറുണ്ട് ജെൻഡർ ചേഞ്ച് അവർ എങ്ങനെയാണ് വരുത്തുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഷീ മിസ്സസ് എൽ സി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ എ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹിയർ ഷീ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് ഷീ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഹീ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ എക്സാം സെന്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ലെറ്റർ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ പക്ഷെ അത് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് റബ്ബ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാതെ പോകരുത് ഒരിക്കലും ഓക്കെ അപ്പം ഹീ ഓർ ഷീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡൗട്ട് വരും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർഗനൈസേഷന് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അതിനൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരാഗ്രാഫ് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം രണ്ട് പർപ്പസ് വേണം അതിൽ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ ഔട്ട് ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫർ ലെറ്റർ ആണോ ഏത് ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പാരാഗ്രാഫ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അതർവൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത് ആ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം അവർ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊന്നും ആദ്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ശരിക്കും സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആദ്യം വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം നേഴ്സുമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാം ഇപ്പം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് സോറി പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ആൻ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നോർമലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൽനെസ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഈ ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഓൾറെഡി എഴുതും പക്ഷെ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് പാസ്റ്റിന് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതത്തില്ല പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ് ലെറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഹാസ് ടു കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻ ടു ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പം കുറച്ച് ലങ് ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്നയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അതിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പേഷ്യന് വീണ്ടും ഒരു എന്താ മെറ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു